السلام علیکم دس از امتیاز آفریدی اینڈ یو آر واچنگ نرسنگ لیکچر ود امتیاز ڈیئر لسنر ان ٹوڈے سیشن وی ول فوکس آن امیون سسٹم اینڈ لیول آف امیونٹی اینڈ واٹ آر دا ڈفرینٹ کلاسز آف اور لیول آف امیونٹی تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کیا ہے جو اس لیکچر کے جو آبجیکٹو ہوں گے وہ ہم امیون سسٹم کو ڈیفائن کریں گے امیونٹی کو ڈیفائن کریں گے اس کے علاوہ کتنے لیول ہوتے ہیں امیونٹی کے یا امیون سسٹم کے کہ جب ایک جراثیم باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کتنے بیریئر کو اس جراثیم کو بیریئر میں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہمارے ٹیشو کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ہم اس تری مین لیول ہوتے ہیں امیونٹی کی یا امیون سسٹم کی ہم اس کی بات کریں گے اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹائپس اور فنکشن جو امائنو گلوبلنگ یا اینٹی باڈیز کے ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں امیون سسٹم کو تو امیون سسٹم ایک کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے کہ یہ پرسن کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے یا اس پارٹیکل سے جو کہ ہمارے لیے فورن پارٹیکل ہوتا ہے اس کے اور جو انٹرنل انسان کے اپنے انٹیجن پریزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم سیلف انٹیجن کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ڈسٹنگوشنگ کرتے ہیں یا ڈپرینشیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ امیون سسٹم ایک کمپلیکس سسٹم ہے جو کہ کچھ بایو کیمیکلس پر مشتمل ہے مینس کے ڈفرینٹ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں امیون سسٹم کے جب اٹیک کر رہا ہوتے ہیں کسی بھی پیتوجن یا انٹیجن کے اوپر اس کے علاوہ کچھ سیلز پہ اور کچھ اسپیشلائز سیلز ہیں جیسے ٹی لمپوسائٹ ہے بی لمپوسائٹ ہے اس کے علاوہ ڈفرینٹ وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈفرینٹ انفلامیٹری پروسیس کے دوران کچھ امیون سسٹم کے سیلس ڈفرینٹ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیون سسٹم از اے کمپلیکس سسٹم وچ کانسسٹ آف بایو کیمیکلس مینس کے وہ کیمیکل جو کہ ایک سیل سے ڈفرینٹ انفلامیشن ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشلائز سیلس پہ اور کچھ اینٹی باڈیز پر مشتمل ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے جراثیم کو کل کرنا ڈسٹروئی کرنا اور اس کو یاد بھی رکھنا اگر ہم امیونٹی کی بات کریں تو امیونٹی سمپل کہ دا باڈی کی وہ ایبلٹی جو کہ جراثیم کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہم اس ایبلٹی کو ہم کہتے ہیں کہ دس از امیونٹی امیونٹی از دا ایبلٹی آف دا باڈی ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ آل ٹائپس آف فارین پارٹیکل لائک بیکٹیریا باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا وائرس یا کوئی ٹاکسک سمسٹینس تو اس کو باڈی سے باڈی کے اندر انٹر ہونے سے روک رہے ہوتے باڈی کے اس صلاحیت کو یا امیون سسٹم کی اس صلاحیت کو ہم کہتے ہیں دس از امیونٹی امیونٹی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کے اگینسٹ ریزسٹنس ہے جن لوگوں کے اندر امیونٹی لو ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس پرسن از سسپٹیبل اگر ہم لیول کی بات کریں تو امیون سسٹم کے تین مین لیول ہوتے ہیں یعنی کہ جب بھی ایک جراثیم باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ تری مین لیول آف جو ڈیفینس میکینزم کے ہوتے ہیں اس میں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور ہر ایک لیول ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے روک رہا ہوتا ہے اس جراثیم کو تو فسٹ لائن آف ڈیفینس میکینزم جس کو ہم انیٹ امیون سسٹم بھی کہتے ہیں دا باڈی فسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ پیتوجن یوز موسٹلی فزیکل اینڈ کیمیکل بیریئر باڈی کا جو فسٹ لائن آف ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے یہ فزیکل بیریئر اور کیمیکل بیریئر پر مشتمل ہوتا ہے کیسے اسکن ایک کر رہا ہوتا ہے ایز اے فزیکل بیریئر کیونکہ یہ روک رہا ہوتا ہے جراثیم کے لیے کہ جراثیم باڈی کے اندر داخل نہ ہوں اس کے علاوہ سویٹ ایئر سلائبا میوکس اور اسٹمک ان سب کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف پیتوجن کے کل اور ڈسٹروئی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے فار ایگزامپل میوکس کی مثال لے لو تو میوکس کے ٹریپ پہ تو جن پہ تو جن کو ٹریپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جن سنیز سنیز اور کپنگ اور واش آؤٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈسٹروئی کرتے ہیں بائی ڈفرینٹ کیمیکل سیم از اسٹمک کے اندر اس سیر کی سیکریشن ہوتی ہے وہ بھی پہ تو جن کو ڈسٹروئی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹیئر کے اندر لائف سوزائم ہوتے ہیں سویٹ کے اندر بھی کیمیکلز ہوتے ہیں تو وہ بھی جراثیم کو کچھ حد تک کل اینڈ ڈسٹروئی کرتے ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ باڈی کا فسٹ لائن آف ڈیفینس میکینزم فیل ہو جاتے ہیں اور جراثیم زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو باڈی اب سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میکینزم پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے کہ فسٹ لائن آف ڈیفینس میکینزم از فیل ٹو ٹو کل اینڈ ڈسٹروئی دا پیتوجن سو دا باڈی ناؤ ریلے آن سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میکینزم اب 
बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म की कि जब भी बेतुजन आसानी से सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म को क्रॉस कर लेती हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म से वास्ता पड़ जाते हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म का फर्स्ट रिस्पांस होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मीन्स के इन्फ्लामेशन और वैसे भी जब भी हम किसी सेल्स को वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को हम इरीटेट करते हैं काज वट एवर द काज ऑफ इंजरी लेकिन हम इस सेल्स को डैमेज करते हैं तो वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करते हैं जिसको हम केमोकाइंस भी कहते हैं वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर कौन कौन से होते हैं फॉर एग्जांपल ब्रेडिकाइन इन हो गया इसके अलावा इंटरल्यूकन वन एंड इंटरल्यूकन फोर इसके अलावा हेस्टामिन डिराइव ग्रोथ फैक्टर वो केमिकल जब रिलीज होते हैं तो वो जो इन्फ्लामेशन के करेस्टरिस्टिक या हम कहते हैं कार्डिनल साइन होते हैं मीन रेडनेस शीट स्विलिंग पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ये काज करती है तो वहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म का जो रिस्पांस होता है जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं अब इन्फ्लामेशन के करेस्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वहाँ पर रेडनेस होती है हीट स्विलिंग और वहाँ पर दर्द होता है क्योंकि ये वो केमिकल्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो रेडनेस वहाँ पे खास करते हैं इसके अलावा हीट ब्लड की सप्लाई की एबिलिटीज को डायलेट करते हैं रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड फ्लो इसके अलावा स्विलिंग होती है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के जो नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो नॉर्मली स्केप नहीं होते हैं लेकिन उस केमिकल की वजह से इंटर इंडोटीरियल सेल्स की जो गेप होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा पार्टिकल आसानी से स्केप हो जाते हैं और नियर बाई नर्व इंडिंग डैमेज होते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर हमें फेन भी होता है अगर बॉडी के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म भी फेल हो जाए और जरासीम को रोक ना पाए तो जरासीम का वास्ता के साथ सम टाइम द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज स्टिल नॉट इनफ इन दिथोज इज देन हीडिंग फॉर द बॉडी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस द इम्यून सिस्टम अब जरासीम का वास्ता पड़ता है रियल इम्यून सिस्टम के पास अब इम्यून सिस्टम क्या करता है कि इम्यून सिस्टम यूनिक तरीके से जरासीम को किल डिस्ट्रॉय करते हैं द इम्यून सिस्टम रिकगनाइज सबसे पहले शनाख्त करते हैं उसके बाद अटैक करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं एंड रिमेम्बर ईच पेथोजन देट इंटर इन टू द बॉडी और हर एक पेथोजन या एंटीजन को याद रखते हैं इम्यून सिस्टम जिसको हम दर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेकिन जम्बी कहते हैं उसको याद भी रखते हैं इट डज दिस बाई मेकिंग स्पेशलाइज सेंस एंड एंटीबॉडीज दे ट्रेंडर द पेथोजन हार्म डिस्क अब इम्यून सिस्टम रिकगनाइजेशन करना अटैक करना डिस्ट्रॉय करना और याद रखना पेथोन को पेथोजन को ये कैसे करते हैं क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं जो जरासीम को हार्मलेस बनाते हैं जैसे कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म के पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती और वो जरासीम के दरमियान डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि ये वायरस से हैं ये बैक्टीरिया है या ये कौन सा बैक्टीरिया है या ये डस्ट पार्टिकल है या ये केमिकल से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं यानी इसको पता होता है कि ये वायरस से पहली बार आया है इससे पहले भी बॉडी के अंदर दाखिल हो गए इसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म या इम्यून सिस्टम फॉर ईच टाइप ऑफ पेथोजन द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस सिल डेट आर स्पेसिफिक फॉर देट पार्टिकुलर पेथोजन यानी बॉडी के अंदर जितने अलग अलग किस्म के पेथोजन या एंटीजन दाखिल होंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म या इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट सेल या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं जो सिर्फ उसी जरासीम को किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं इसलिए इस इम्यून सिस्टम को या इस रिस्पॉन्स को हम स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं बात करते हैं एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मली पेट्रोलिंग कर रही होती है पूरी बॉडी के अंदर और पेथोजन को सर्च कर रही होती है एंटीजन क्या है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इरीटेट करते हैं आर मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल देट इलिसिट इन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी द मोस्ट कामन एंटीजन आर प्रोटीन एंड पोली सिकराइड मोस्ट कामन एंटीजन होते हैं वो पोली सिकराइड या प्रोटीन किस से बने होते हैं अब बात करते हैं अमाइनोग्लोबुलिन की यानी एंटीबॉडीज की तो बॉडी के अंदर मेजर पांच क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले बात करते हैं अमाइनोग्लोबुलिन जी की कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ कहीं पर बॉडी के अंदर फ्लूड प्रेजेंट होते हैं अमाइनोग्लोबुलिन जी वहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज है लेकिन सबसे तादाद में मोस्ट एबेंडेंट है तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं अगर हम टोटल एंटीबॉडीज को लें तो 75 टू 80 परसेंट अमाइनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन 
के साथ जब भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वायरस और बैक्टीरिया के साथ लड़ने में या उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करने में अमाइनोग्लोबुलिन जी का इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अलावा अमाइनोग्लोबुलिन वाहिद एंटीबॉडीज़ है जो कि प्लेसेंटा बेरियर को क्रॉस करते हैं प्रेगनेंट वोमेन के अंदर और जो पेटस होता है प्रेगनेंट लेडीज के वोमेन के पेट में उस पेटस की प्रोटेक्शन करना ये अमाइनोग्लोबुलिन जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अलावा आल्सो इन्हेंस पेगोसाइटोसिस ये पेगोसाइटोसिस इन गल्पिंग प्रोसेस ऑफ वाइट ब्लड सेल उसको भी इंक्रीज कर देता है इसके अलावा न्यूट्रलाइज टोक्सिन अगर टोक्सिन आ जाए उसको न्यूट्रलाइज करते एंड प्रोटेक्ट न्यू बोन और बेबी के न्यू बेबी की हिफाजत कर रहा होता है यानी जब बेबी बोन हो जाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम के पार्टिकल्स होते हैं वो तो हम कहते हैं कि अब बच्चे का इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है वो अमाइनो ग्लोबुलिन जी तब तक उसकी हिफाजत कर रहा होता है सेकेंड पे है अमाइनो ग्लोबुलिन एम अब अमाइनो ग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ्लूड के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा जहाँ कहीं पर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो सबसे पहले बनने वाले या सबसे पहले जो रिस्पॉन्स देते हैं उस जरासीम से इन्फेक्शन के खिलाफ वो अमाइनो ग्लोबुलिन एम होता है अगर हम किसी ब्लड टेस्ट के अंदर देखते हैं कि अमाइनो ग्लोबुलिन एम इंक्रीज है तो इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन है अपोजिट टू डेट अगर अमाइनो ग्लोबुलिन जी इंक्रीज है तो इसका मतलब कि क्रोनिक इन्फेक्शन है इसके अलावा अमाइनो ग्लोबुलिन आल्सो काज इम्यून सिस्टम सेल टू डिस्ट्रॉय फॉरिजन सब्सटेंस इसके अलावा इसका ये दूसरे इम्यून सेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं कि फॉरिजन सब्सटेंस को किल एंड डिस्ट्रॉय करना है इसके अलावा ये बॉडी में कितने परसेंट में प्रेजेंट होते हैं टोटल अमाइनो ग्लोबुलिन में फाइव टू टेन परसेंट ये अमाइनो ग्लोबुलिन एम प्रजेंट होता है इसके अलावा इसका जो रोल होता है जो फंक्शन होता है इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोज एंड एग्लोटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडीज का एंटीजन टू क्लम टूगेदर इसके अलावा इसका मेन फंक्शन ये होता है कि एग्लोटिनेटिन एंटीजन करवाना मींस के एंटीबॉडीज को ये एंटीजन के साथ क्लेम करते हैं कि एंटीबॉडीज फिर स्टिमुलेट हो जाती है और वो एंटीजन को क्लेम कर देता है बात करते हैं अमाइनो ग्लोबुलिन ए अमाइनो ग्लोबुलिन ए कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये बॉडी के अंदर नोज ब्रीथिंग बेसिक मीन्स के रेस्पिरेटरी ट्रेक के अंदर जी आई ट्रेक के अंदर इसके अलावा एयर आइज विचाना स्लाइवा एंड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं टोटल क्वांटिटी की अगर टोटल क्वांटिटी की हम बात करें तो बॉडी के अंदर ये टेन टू फिफ्टीन परसेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा स्मॉल नंबर ऑफ पीपल डोंट मेक अमाइनो ग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर अमाइनो ग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज नहीं बनती इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है म्यूकोजल लेयर की प्रोटेक्शन के अंदर और बच्चों के अंदर यानी इन्फेक्ट के इन्फेंट जो बेबी होता है उसके डाइजेस्टिव ट्रेक की हिफाजत करना ये अमाइनो ग्लोबुलिन ए का काम होता है अमाइनो ग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ये लंग्स और स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा म्यूकस मुमरेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा ये मास सिल के साथ और बेसो सिल के साथ भी बाइंड होते हैं दे काज द बॉडी टू रिएक्ट अगेंस्ट फॉरिनर सब्सटेंस सच एज पोलिन फंगस पोर जो बेसोपिल सिल्स होते हैं या मास सिल्स होते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं ये उसके साथ भी अटैच होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन टू मिल्क फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों के अंदर मिल्क से उनको रिएक्शन हो जाती है तो उसके अंदर ये अमाइनो ग्लोबुलिन ए इन्वॉल्व ई इन्वॉल्व होते हैं सम एनिमल डेंडर हो गए फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा इसके अलावा इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि अमाइनो ग्लोबुलिन ई के लेवल तब इंक्रीज होते हैं जब एलर्जिक रिएक्शन होती है या जिन लोगों को एलर्जीज होती है तो उन लोगों के अमाइनो ग्लोबुलिन ई के लेवल इंक्रीज होती है अब बात करते हैं अमाइनो ग्लोबुलिन डी की तो अमाइनो ग्लोबुलिन डी एंटीबॉडीज आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन द टिश्यू देट लाइन द बेली आर चेस्ट के चेस्ट केविटी के लेनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा ये बी सी के सर्फेस से ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम फ्लूड के अंदर या लिम्पेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसका फंक्शन स्टिल अन ना होने लेकिन बी सिल सर्फेस के इम्यून सिस्टम ये जहाँ पे बी लिम्पोसाइड सेल्स के सर्फेस मेम्ब्रेन पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं तो ये बिलीव किया जाता है कि इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं स्टार्ट करता है
if you are interesting in endocrine physiology pathophysiology medical surgical nursing and microbiology lecture so please subscribe our youtube channel